19 novembre 2019 Il Signore cerca noi Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 19 In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse Zacchio scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano è entrato in casa di un peccatore. Ma Zacchio alzato si disse al Signore Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato qualcuno restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose, oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Le vicende, come quella di Zaccheo e di altri, che da perduti negli imbrogli della vita vengono cercati da Gesù e riabilitati fino alla loro trasformazione, ci danno sollievo, perché ci assicurano la disponibilità di Gesù al perdono. Però l'errore più comune di chi non ha trascorso una vita scandalosamente nel peccato è quello di ritenersi al di sopra dei malfattori, pertanto il sollievo deriva da una specie di autoproclamazione di giustizia relativa. Non siamo dei santi, ma nemmeno come costoro, perciò possiamo dormire sonni tranquilli riguardo alla nostra sorte in cielo. In realtà il sollievo di non essere un gran peccatore rivela un atteggiamento di superbia, tanto sottile quanto invisibile. Quello che facciamo segretamente è il giudicare il compatire, ma anche il gioire di non far parte della classe dei delinquenti. La misura di noi stessi la facciamo sul giudizio degli altri e purtroppo alla superbia, all'orgoglio si associa anche la disonestà, poiché non ci permettiamo di considerarci per quello che siamo davanti alla luce della verità. La verità è Dio, Dio stesso, e la nostra valutazione deve prescindere dagli altri per misurarci con Dio. La perfezione della santità di Dio in realtà ci attrae poco, mentre ci sta a cuore quella che gli altri ritengono tale. Per questo il nostro metro di misura è costituito da ciò che desidero essere in relazione agli altri. La superbia mi spinge a voler essere sopra tutti, almeno in qualcosa. È così che le nostre aspirazioni si mascherano di virtù. Ma la molla che ci spinge è la supremazia sugli altri, l'essere ed essere considerati buoni, indefettibili, sempre ben intenzionati e così via. La riprova sta nel fatto che il nostro orgoglio è punto da qualsiasi occasione di contraddizione, di oscuramento, di preferenza di altri al posto nostro, questa sofferenza che si tramuta in gelosia, odio, sentimenti, invidia, ira, è la rivelazione della nostra vera natura. Il peccatore che lo riconosce accetta di essere quello che è e paradossalmente i peccati non sono travestiti di falsa umiltà. Il travestimento dell'orgoglio e della superbia invece ci rendono odiosi a noi e agli altri e non ci permette alcun avanzamento nella vita spirituale. In altre parole, il nostro cammino di perfezione o di santità è bloccato dall'ostacolo profondo della superbia. Nella vicenda di Zaccheo vediamo il punto di rottura di tale meccanismo perverso, per cui, una volta accettato di essere peccatori, si spera in un cambiamento. Ma poi le cose ci tengono prigionieri. Nessuno che volesse riabilitarsi lo potrebbe fare da solo poiché cambiare vita, lavoro, amicizie vuol dire scontrarsi con la realtà a cui apparteniamo. Facciamo il male e poi questo ci imprigiona con le sue conseguenze. 
L'opinione negativa della gente non si sacra mai da noi come un marchio sulla pelle e anche volendo essere buoni ormai dobbiamo come recitare una parte imposta da un groviglio che non ci permette di ricominciare da zero. Fino a quando l'illusione della nostra vita durava, allora paradossalmente tutto sembrava girare bene, ma dopo la caduta della nostra maschera rimaniamo nello sconforto del nostro fallimento irrisolvibile. Solo in questa situazione possiamo realizzare che abbiamo bisogno di un aiuto, ammesso che qualcuno lo voglia fare. Caduta la scena davanti alla realtà, ci troviamo soli di fronte ad un destino ignoto. Comincia l'attesa e lo sguardo cerca una soluzione, un aiuto. Zaccheo lo intravede, ma pur senza pensare che lo sguardo di Dio si posi su di lui, almeno lo vuole vedere. Una barriera invisibile ma insormontabile separa la santità dal nostro stato. La disperazione è alle porte, quando invece compare il Signore che di sua iniziativa guarda Zaccheo e gli dice che vuole entrare nella sua casa, nella sua anima, gli interessa la sua salvezza, lo vuole tirare fuori. Due sguardi si incontrano, il desiderio di salvezza e l'amore che vuole salvare. Dio vi benedica.